Good evening, everyone. Welcome. Good evening, teacher. Hello, Marta Alicia. Hello, Fernando. Hi, Isabel. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Hi, Alma. Hi. Good evening. Hi, Fernando. Hello. Good evening. No, yeah. Se el audio. Okay. Oh, one here. Okay, people, we are going to start a class. Welcome, everybody. Okay, today we have just a continuation of the topic we are on, and the topic is the present continuous, remember? We want to see the difference between the simple present usage and the uh, simple, um, I mean, the present continuous tense too, because they have different, um, different usages, okay? Uh, I made a mistake right now. Just give me one second. Okay, here we are again. We know how to express affirmative and let's say negative sentences using the present continuous uh, because that was the topic we were starting yesterday. But today we want to start with the WH questions. In order to do that, we are going to give a feedback, all right? Give a feedback about the activities, uh, that we have scheduled in our workplaces, for example. And we are going to see the grammar of these structures, all right? This uh, grammar structure, the affirmative and negative. Um, we want to see also the spelling of each INT verb form, right? Because there are some rules, spelling rules that we want to uh, consider. So we want to learn this. So please, everybody, I hope everybody's paying attention to this because this is very important, okay? This is really important. It's a topic that is a backbone in the English language, okay? In the English language, esto es como una vértebra, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle mucho cuidado porque tenemos que aprender así, el orden lógico de las palabras, ¿verdad? El orden lógico para poder comunicar una idea con un sentido correcto, con un sentido completo y lo mejor es que bien aplicado, ¿verdad? En el momento que se necesita, en ese momento se va a utilizar. Entonces, veamos. Uh, the topic for today is the present continuous WH questions. Um, this is your class number 13, so welcome everybody. The objective for this class is that you will be able to ask present continuous questions. It means that we are going to practice the grammar and speaking, okay? We need to practice also um, the ING performs individually, right? Okay, then let's start then with our feedback because we have our feedback today. 
And we have also some grammar practice. This grammar practice is really important, all right? So we want to start with this, okay? We want to start with this. We want to start with the uh, their rules, all right? Recordando las reglas, decíamos que entre todos los verbos, los verbos que terminan con la letra E, le quitamos la letra E y le agregamos ING, ¿verdad? A los que tienen una sílaba, pero la regla tiene que cumplirla. Consonante, vowel, consonant. ¿Ok? Consonant, vowel, consonant. Si tiene otra estructura ese one syllable verb, no funciona, ¿verdad? No entra en esta regla. Va a entrar en la otra en donde solo le agregamos ING, ¿verdad? ING. La número tres es que cuando un verbo termina en una vocal y consonante, pero que tiene el acento en la sílaba final, ¿verdad? Con la excepción de la W y de la Y, cuando estos suenan como una vocal, ¿verdad? Entonces, ahí sí no vamos a doblar el... Eh, el la letra, ¿verdad? Con la W y la Y. ¿Con cuáles sí? Con las que tengan el estrés al final, ¿verdad? Eh, también eh, el, el, eh, cuando no sea el, el, el acento en la sílaba final, entonces, pues, no vamos a duplicar esa consonante, ¿verdad? Entonces, son pocas las reglas, pero son eh, muy, muy... Eh, eh, podemos decir claras, ¿sí? Son muy claras. Entonces, vamos a ver estos verbos que tenemos acá. Tenemos sleep, wake up, write, y vamos pasándolos a ING. Sleeping, okay? Sleep, sleeping. Wake up, waking up. Aquí no es wake up, ¿verdad? Es waking up. Right, writing, try, try, think, take, taking, study, studying, wash, washing, watch, watching. Play, playing, work, working, eat, eating, speak, speaking. Ok, esto lo vimos el día de ayer al final de la clase, pero es importante que lo recordáramos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar entonces a esta otro ejercicio y vamos a completar las oraciones. Complete the sentences, use the given information. This is as a manner of um, feedback. Ok, as a manner of feedback. Tenemos que pasar entonces estos que están acá, ¿sí? Para completar nuestras oraciones. Comencemos entonces. Let's uh, begin with this exercise. Bueno, vamos a ver si le podemos dar el control remoto a alguien. A ver, le vamos a dar el control remoto a Fernando Enrique, ¿ok? Pero todos van a comentar, ¿sí? Todos van a comentar cuál va con cuál, ¿ok? Y cuando comenten eso, hay que decir toda la oración, ¿verdad? No solamente, tun, tun, solo la respuesta. No, hay que decirlo todo porque necesitamos practicar, ¿sí? Bueno, empezamos entonces. I am having an English class right now. A ver, estamos tratando... Ahí está, Fernando. Ok. Bueno, gracias. Permítame un momentito el, el, el control. Fernando, voy a, a, okay. a cerrar esta para que puedan tener más espacio. Permítame. A ver, hoy sí, hoy sí van a tener más espacio de leer. Perdón, perdón, Fernando. Go ahead. Ok. Ahorita. Va, quiero oírlos a todos participando. Please, everybody participate. Number three, your boss is attending a meeting in an hour. Yeah,
Profe. Al employer, al celebrity, next Monday. Una opinión. This company is offering special discount this weekend. Offering. The number five is offering. The company. Number six, the human resource department is here. Fernando, en, en la cuatro no es. No, no es el país. Y seven. We are celebrating employees birthday later this evening. Mm. ¿Cuál opinan? ¿Qué es? Change the, the number four are, are seven. And the number four is arresting. De four a seven. Se mueve todo. Mm -hmm. Oh, ya. Yeah. Ah. Uh -huh. Y el four. Everything. All right, very good job, guys. Very good job. So now let's try to uh, refine the pronunciation of each one. All right, let's read it. Uh, we will try to read it slowly first and then in a regular speed, all right? I am having an English class right now everybody word by word i am okay regular speed i am having an english class right now i am having an english class right now very good very good mm -hmm. and one thing there it is very important uh, let me to see if it is possible. No, it is not possible. All right. Number two. The I'm sorry. The manager's assistant. Word by word. Everybody. The manager's the manager assistant, assistant is, is sending, sending an, an invitation, invitation email. Email. Next Monday. Monday. Regular speed. The manager's assistant is sending an invitation email next Monday. The next Monday. Very good. Your boss is attending a meeting in an hour. Our okay, regular speed. Your boss is attending a meeting in an hour. Boss is attending a meeting in an hour. 
hour. Yes, exactly. Para la velocidad regular o normal, busquemos ritmo, ¿sí? Ritmo de la cena. Uh, for example, in this one, your boss is attending a meeting in an hour. Your boss is attending a meeting in an hour. Very good. All employees are resting next Monday. 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 Okay. The company is offering special special discounts next weekend weekend regular speed the company is offering special discounts next weekend the company, the company is offering special discounts next weekend weekend mm -hmm. the discounts esta letra S suena porque es plural, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí, vamos a ver, number six. The HR, the HR department, HR department is hiring. Hiring. Con J aquí. Hiring. Hiring. New personal. Personal. Next week. Next, next week. week. The, the HR department is hiring new personnel next week. The, the HR department is hiring new personnel next week. Okay. HR, insta, uh, it's for the, I mean, it's short for human resources, right? Human resources. Hmm? And it starts with a vowel sound, V, the HR, okay? The HR, the HR, all right? ¿Cómo sería acá, everybody? The HR. HR department. Yes, department, department. Okay, aquí es personal, okay, personal, no es personal, es personal, personal es algo que es de la persona, algo inherente a, a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, personal information, your personal stuff, pero este es personal de una empresa, suena diferente, personal, personal, okay, vamos todos. Personal. Personal. Mm -hmm. Personal. Next week. All right. Number seven. We are celebrating employees' birthday later this evening. This evening. 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 Mm -hmm. evening. Okay. Everybody, word by word. Yeah. We are celebrating, 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 employees' birthday later, 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 this evening. Hmm? Regular speed, we are celebrating employees' birthday later this evening. We are, we are celebrating, celebrating employees', employees birthday, birthday later this, this evening. Okay, later, later, later. 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 Mm -hmm. later. All right. Is there any question about the vocabulary in these sentences? No questions? Uh -huh. This counts. This counts. Mm -hmm. Less money, less money. Mm -hmm. Menos dinero, ¿verdad? Descuentos. Ok. Any other question?
No more questions. Okay. So let's mm -hmm. see that when we mm, write sentences in the um, using the present simple, I'm sorry, the present continuous, we use the be verb and the ing verb form, right? Okay, then. One second. Así que hay que ir teniendo el cuidado, ¿verdad?, de mantener las reglas, ¿sí? A ver, vamos a hacer este otro pequeño ejercicio. And you are going to complete, all right? You will complete these other sentences, all right? Después de este ejercicio voy a tomar la asistencia, ¿ok? Vamos a ver. Letter A. It says, add to, I mean, add the, be, uh, the to be verb to each sentence, right? Add the to be verb to each I sentence. Am. Number one. I am. I am. I am. Mm -hmm. Okay. Jonathan. Yeah. All right, number two. Okay, <laughs> sit right next to him. She is sitting, right? She is sitting. Right. Hmm? Check double T, right? Because the verb is sit. Consonant, vowel, consonant. Then we duplicate the last consonant and add ing. Look. Number three. Are doing a reading evaluation. Are or is? Are. Our class is. Okay, because it's a team. It's everything in one thing. Our class is doing a re written evaluation. Do, we just add ing. Look, number four. My assistant is taking her. Hmm? Taking care of everything. Of everything. Uh -huh. Esta F cuando va en así, eh, digamos, en medio, ¿verdad? Porque no, este significa de, ¿sí? De. Pero no se pronuncia esa letra F fuerte. Esta se queda como una V, como una V. Of everything. No, si decimos of Estamos diciendo el otro, el que lleva las dos Fs. En este caso ya no significaría de, ¿verdad? Entonces, en la pronunciación. Hay que tener ese cuidado de la pronunciación. My assistant is taking care of everything. Of, the, of everything. Ok. Uh -huh. Number five. The police is investigating the crime. The crime. Okay. Mm -hmm. The police. The police. Mm -hmm. This is one irregular, let's say, mm -hmm. irregular noun. Yeah. Because the police is always plural. Always. Yeah. Always plural. Unless I say the policeman. Okay. Or the police woman or the police officer then it's one but the police the body right the police body uh it's going to be r okay always this are is but this is r all right 
always. Always you talk about the police as the group, as the institution, then you're going to say are, okay? Okay. Okay, continue then. Number six. The dentist. The dentist is mending my tooth. Okay, mending my tooth. Very good. Number seven. We are trying. We are. Okay. okay. We are. We are trying to answer correctly. Vale, veamos los verbos que hemos visto hasta este momento. Este, en su forma normal, era, en su forma base es take, con una E, ¿verdad? Quitamos la E y le ponemos el ING. Investigate, también terminaba en una E. Se va la E y queda ING. Mend, este como termina en una letra D, solo agrego ING. Vamos a ver este. Try, ah, termina en una y, ah, pero no tiene nada más, ¿verdad? Mm, entonces sería trying, trying. Mm -hmm. No trying, pero trying, trying. Ok, vamos a ver la siguiente, number eight. Is, right? Mm -hmm. Is revising. Is revising. Revisando. Revising. The strategies. The strategies. Okay. Entonces sería is porque es marketing manager, only one. And revise termina en una letra E. Se va la letra E y queda ING. Bien. Vamos a ver las siguientes. En las siguientes we have to correct the verb by up to... Put the correct ing verb form. All right. So number one. The secretary are to make making and to celebrate the day. Okay. Vamos a ver. Entonces, the secretaries are to make. Mm, el verbo en infinitivo es to make. Pero ya cuando unimos en el presente continuo no tenemos ninguno con to. Miren. Ninguno va con to. Entonces, making. are making. making. Okay, how do you spell that? M I K A. Okay, how do you spell making? M M A K K K I I N G N all right, okay. ing. Very good. Number two. My teacher is studying for the thumb. My daughter. My daughter is studying. Uh, studying. Sin el tú, verdad? El tú ya no entra oh. aquí. Mm -hmm. Okay. Is studying. Uh -huh. yeah. How do you spell that? S D U D I I E N N A. Are you sure? No. What is missing? What is missing here? Y. Yes. Where is the letter Y? Between which letters? And between letter D and I. Very good. Yes, we need the letter Y. That's correct. This is the correct form. All right. Number three. Starting Maricela is putting more share for the trainees. Trainees. Uh -huh. So is putting. How do you spell that? B U T T. ING. Very good. Number four. The admin is attending the meeting next Friday. Okay, how do you spell attending? Attending. A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A T T A
M de I ING E I Y es de Swen. Ok A A es de Swen. ING Ok, do I have to erase this one? Do I delete it? Yes, right? Backspace. Uh -huh. mm -hmm. I N G. All right. Delmi is attending. Number five. Living is connected. Connect. The Wi-Fi the Wi -Fi and is the, called the, 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 the of. Okay. How do you spell connecting? Connecting. C O C N N N N E C T I-N-G. I-N-G. Right. Very good. Number six. Reinaldo and René are visiting the new clients. Okay. How do you spell visiting? B-I-S-I-T-I-N-G. Yes. That's great. Number seven. Tela turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Okay, how do you spell turning on? E U R N I N G. O-N. Yes, correct. We don't have to duplicate over there, right? Number eight. The company is offering the best discounts on Black Friday. Mm -hmm. How do you spell offering? O-F-F-E-E. Uh, R I N G I N G. All right, offering correct because the stress is in the first syllable, right? If it was offer, then we have to double the letter R. All right, but it says offer, offer. Remember the stress in the last syllable, even if it is not a one-syllable verb, it's a, a two-syllable verbs, three-syllable verbs, but at the end. But more too with an R at the end, right? Okay, then. Mm -hmm. Is there any questions so far about the vocabulary in these sentences? Teacher, what is the pronunciation the in the number seven bar B? Office appliances. Appliances. Okay, thanks. All right. Okay, then, people, I will call the roll. So please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, say present. But you are going to tell me one verb in the simple present and the verb in uh, the ING perform. All right? So, for example, you're going to say present, walk, walking. All right? There you go. Ready? Ready. Okay. Alma y Emilet Hernández de Vázquez. Take, taking. Good. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Oh. Carlos Ernesto Galán Serrano. Débora y Emilet Campos Cortés. Present teacher. Pero no entendí lo que íbamos a hacer, o sea, decir, porque venía todavía ahorita llegando, voy a mi casa. Ajá, uh -huh. one verb in the simple present and the ING perform. Uh -huh. Verbo Al present. Alma dijo, take, taking. Which one is yours? Uh -huh. 
go and going. Good. Mm -hmm. Fernando Enrique Martinez Macin. Present teacher. Um, drink, drink. Again, again. Drink, drink. I'm, I'm trying to get it right. Drink, like drink. De uh -huh, okay. Drink, okay. Uh -huh. Uh -huh. Drink. And I am drinking. 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 Yes. Sin yes. miedo. Usted diga drinking. Que suene ese mm -hmm. Yes. Okay. Uh -huh. Vale, vamos a ver. Next. Uh, Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Uh, drive and driving. Again, again. Drive and driving. Very good. Drive, driving. All right. There you go. Eh, Gabriela Elisa Hernández Cruz. Present teacher. Uh, get, getting. Very good. Helen Saray Hernández Larín. Present teacher. I'm sorry? Call, calling. Very good. Jose Adonai Mendoza Guillón. Jose Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidia Alfaro. María Isabel Rivas Guevara. Uh, present teacher, hmm? sleep, sleeping. Very good. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher, play, play. Good. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher, uh, fly, flying. Good. Rosa Estela Polanco García. Samuel Eduardo Araniba Galvez. Present uh, study, studying. All right. Saul Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. You, you think. All right. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Hi, Saul. Sure. Yes, I know you're a listener. I'm sorry. Um, Verónica. Present teacher. Work, working. Good. Mm -hmm. All right, then. We are continuing with this because the thing is to differentiate, right? We need to know the, um, let's say, grammar, the word order of each word in the sentence. And we have the affirmative, okay? The affirmative sentences que hemos estado haciendo, ¿verdad? Van a tener esta forma, ¿sí? Aquí arriba eh, estaba, este ya lo presentamos, pero lo voy a volver a poner. Ok. Es subject plus the to be plus the verb plus the ing. Ok. Subject plus to be plus verb plus ing. And in the negative, we just add the particle not after the verb be, okay? After the verb be. Now, when we want to ask questions, we need to be careful with it. Why? Because when we ask questions, we have two different kinds of questions. The direct questions and the WH questions. So let's remember just a little bit, okay? The form to ask direct questions, okay? It's with the verb be. El verbo be lo pasamos al inicio, miren. Lo separamos del verbo. Aquí en estas están juntitos, ¿sí? El, el verbo to be con el verbo van juntitos, ¿sí? Pero en la pregunta no. En la pregunta lo separamos y ponemos en medio el sujeto, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de esas preguntas. Por ejemplo, 
el be, miren, al inicio. Luego va el sujeto, después va el verbo. Después, bueno, y tenemos que tener el cuidado de las normas, eh, de las reglas, perdón, de spelling para cada verbo. Y luego el final, pues, es el complemento. Y si lo estamos escribiendo, don't forget to write the question mark, ¿ok? Y tenemos que, para estas que son preguntas directas, nuestras respuestas siempre van a ser yes or no, ¿verdad? Porque son respuestas cortas. Eso no quiere decir que no vayamos a poner una respuesta corta y luego después explicar, ¿verdad? Entonces, let's read this one. Are you taking the bus tonight? Are you taking the bus tonight? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Entonces, vamos a seguir todas las reglas del verbo to be para contestar. Miren. No vamos a decir, yes, I taking, ¿verdad? No. Yes, I am. ¿Qué es lo que vamos a usar? El verbo be. Okay. Is your sister watching the news in this moment? No, she isn't. Is your sister watching the news in this moment? No, she isn't. Miren, el verbo be. Vamos a ver entonces cómo contestáramos en afirmativo y en negativo estas 10 preguntas, ¿ok? Vamos a ver. Are you having coffee and toast for breakfast? Are you having coffee and toast for breakfast? Vamos a ver. Le vamos a hacer esta pregunta a eh, Miss Gabriela. Vamos a ver. Are you having coffee and toast for breakfast? Uh, yes, I am. Okay, great. Okay, Gabriela, pregúntele a otro compañero, a ver. Vamos a inventar ahí la respuesta, vamos. Y la segunda, ¿verdad? Exacto. Is she sending the email? Who are you asking to? Your classmate? What classmate? Um, Marta Alicia. Okay. No, she isn't. All right. No. Mm -hmm. Now, Marta Alicia, choose a classmate and ask number three. Are they repairing the air conditioner? ¿A quién se la pregunta? Ok, él está de oyente ahorita, no puede. Vamos a ver otro. A Helen. Ok, Helen. Miss Helen? Okay, then, vamos a ver a otro compañero, Marta Alicia. Samuel? Yes. Um, yes, I am. Yes, I am. ¿Estaría correcto? Yes, I am. No. Yeah. No, yes. Uh, yes. They. No. Yes, they are. Okay, great. That's correct. Hmm? Now, Samuel, choose another classmate and ask no. question number no. four. Okay. Is Maria, is Maria great report, Fernando Enrique? Yes. Cheese. Yes. Great. Yes. Uh -huh. Yes, cheese. Very good. Hmm? Number five, Fernando, ask the question to a classmate. Are 
Ernest and Christy open the store. Veronica. Um, yes, they are. All right, now you choose another classmate, Veronica. Okay, Alma. Are the employees leaving work early today? Yes, they are. Right. And Alma, please and I ask question number seven to a classmate. Mm, okay. Stephanie, are you working on Sunday? No, they aren't. Okay, the question is, are you working on Sunday? Oh, okay. No, I am. Mm -hmm. I am? No, no. Very good. No, I am not. Mm -hmm. Now, Stephanie, please ask question number eight to another classmate. Um, Fernando Noel. Okay. Are they going out tonight? No, they aren't. Good. All right, number nine. Noel, ask to another classmate. Deborah, is your company organizing an event? Even? Yes. Sería... Teacher, acá tengo una confusión. Sería, I am siempre o... No, no I am, because no le están preguntando si no, usted no lo está haciendo, ¿verdad? sino que your no. company. Para tu de company, no. Yes. Uh -huh. Es que no sé si. Te... Porque your... creo que dice your company. Your company, ese yes. es el sujeto. Your company es el sujeto que tenemos que sustituir por un pronombre. Yes, it is. No. Yes, it is, right? Mm -hmm. It is. Porque no podemos combinar el yes con el is it, ¿verdad? Sí y negativo, no. Okay. no. Bien, ok. Yes, it is. Vamos a ver, Deborah, please ask yes. the question to another classmate. Ok. So, Creo que ya participaron todos. Dicho. Ronaldo. No, ahí está Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ok, entonces a Ronaldo. Ronaldo, are you friends? Are you being home early? Yes, they are. Very good. Mm -hmm. Yes, they are. Very good. So yes, this is the way to answer the B plus subject plus verb plus ing plus complement plus the question mark, um, direct questions, right? This is, this is the way, short answers, all right? Short answers. Yes, I am. No, I am not, okay? Now let's continue then and let's go to see this. To ask questions with a WH word, we need to know the WH words, right? Do you know, do you remember the WH words again? Uh-huh, do you? Here they are, okay? These are the WH words. These are question words. 
A ver, digámoslos todos. Who, what, where, when, why, how, which, whom, whose. All right. So, who, a ver, una palabra, a ver, una palabra. ¿Qué está pidiendo cuando usted pregunta o le preguntan con who? Yeah. Mm -hmm. okay. Bien. Yes, but no Spanish. Uh -huh. People. Mm -hmm. Oh, okay. All right. What? Mm, context. Okay. Mm. Mm, like this? Thing. Mm -hmm. Object. Very good. Where? Where? Okay. Lip. Again? Uh, Alguien dijo una palabra, pero estoy tratando de comprenderla. No tengan miedo y repítanmela. Ajá. Place and address. Ah, okay, address. Mm -hmm. All right, location, right? Where location, place, addresses, when. Time. 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 Why? Reason. 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 How? Yeah. Reason. 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 Option. Mm -hmm. Okay, what about whom? Okay, direct object of who, all right? Now, what about whose? Whose? Mm -hmm. Okay. All right, this is the possessive of who. When we ask a quien le pertenece algo, decimos whose, okay? Cuando decimos eh, a quien eh, le afecta la acción del verbo de mi pregunta, entonces sería whom, okay, whom. For example, whom are you talking to, all right? Um, let's say, whom do you like, right? Whom do you love? Yeah. ¿A quién amas? Entonces, ¿quién recibe tu amor? Pues, en ese caso, estamos hablando siempre de una persona, ¿verdad? ¿O a quién le das tu amor? All right. There you go. Are we okay so far? Now we refreshed that. Vamos a practicar un poquito las direct questions y luego las question, eh, las um, WH I, questions. Tell me. I have a question. Uh, what is uh, owner? Owner. Owner mm. es el propietario o pertenencia, ¿verdad? Uh -huh. mm. El dueño de algo. Mm. All right.
Gracias. Okay. All right, let's go and do some exercises, right? Some exercises. We want to exercise because this is the only way to learn the grammar, all right? I will send the link of a, of an online worksheet. This is easy. This is easy, but you are going to have fun, all right? Just completing the sentences. Are you guys ready? Here it goes. There you are. Are you there yet? Yeah, teacher. Okay. Teacher, uh -huh. podría compartirlo en WhatsApp. Oh, yes, sure. Uh -huh. Okay, the first one. Teacher is in. Hmm? And the number the one. Is the sun shining. Correct. And remember that uh, raising intonation because it's a direct question, right? Is the sun shining? Right? Is the sun shining? And the next one. Are you painting the house? Mm -hmm. Mm -hmm. Next one. I am studying English. Are you? Um, am I? Am I mm -hmm. am studying I, English. Studying English. Very good. Mm -hmm. Next one. Are you studying food? Are we studying food? Mm-hmm. This area buying, buying. Mm -hmm. Mm -hmm. Are the children playing? Yeah, are the children playing? All right. Next one is Nora Rooney. Mm -hmm. Are they coming soon? Mm -hmm. I am. Um, I am I cutting the tree? 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 Cutting, cutting, cutting the tree. Hello. Hello. Tell me, Fernando. Oh, okay, it's not with me. And Fernando, are, are, do you have any question? No, teacher. I, ah, okay. A is next question. 
is ah. my brother. Mm -hmm. Oh, all right. Because I could barely hear you. You were like coming out and, uh, you know, fading in and fading out. All right. It's my brother. Yeah. Watching TV. And the next one, the last one. Is it running is now? It running now? Right. Is my brother watching TV? Mm -hmm. Mm -hmm. And is it raining now? Okay, then check and please send your score. Okay, send your score in a screenshot to the WhatsApp chat. And I will send you another one. This is the WH exercise, all right? WH question words. <laughs> Thank you, guys. Thank you. Mm -hmm. Send us evidence, please, that we are working there. I'm sorry? Exactly. Check. Mm -hmm. it's, uh, it's a green square. Hay un cuadrito verde que le sale. Screenshot and send it. Okay. Mm -hmm. Okay, are you there yet? It's a list of 15, if I'm not wrong, right? 15 sentences that we have to unscramble, all right? And we want to complete the question. So the first one, what... What to do, the children? Mm. En el presente continuo ya no tenemos oh. que poner to, ¿verdad? Sino que ponemos el verbo be después de la WH. Ponemos el verbo be, luego ponemos el sujeto y después el ING perform. Así que veamos cómo sería ahí. What is the children doing? Ok, the children es plural. Entonces tendríamos que ser la forma. Are the are. children doing? Ajá, exactly. What are the children doing? Next one. What is Teacher. the word? Tell me. Uh, ten Es que no sé, mandó otro link para otra, otro ejercicio o... Yes, I sent another one. Por favor, lo podría volver a reenviar. Es que tengo problemas con el teléfono, se me traba muchísimo. Ok, let me try. Y me sacó. Ok, there it is. Thank you, teacher. All right, so number two, guys. What What is the word waiting? Wearing. Mm -hmm. Wearing. I am wearing a t-shirt. I am wearing some pants, right? Mm -hmm. Yeah. 
I thought you were asking what was the verb? What's the meaning of the verb? That is why I gave you these examples. But no, it is what is the girl wearing, right? What is the girl wearing? Mm -hmm. Who? Who is Nick talking to? Yes. Good. Number four. What are the students reading? Exactly. Number five. What a man saying? A bit. Where? Where? Okay. El orden de, de la. El orden gramatical sería. Where y luego el verbo be. Does he, no, where sitting. Where is the man? Uh -huh. Where is the man sitting? Sitting. Sitting. All right. Mm -hmm. <coughs> Where's my chicken? Number six. What are they talking about? Okay. Number seven. We, we are you running so fast yes that's correct mm -hmm. be careful with the spelling of running spelling running mm -hmm. are you mm -hmm. aim mm -hmm. A, no, e, no, 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 R, U, R, U, N, A. You have to duplic duplicate, you have to duplicate the letter ah, N. Double, uh -huh. N. Yes, double N. So yeah, um, R, U, N, N, A, N, G. I N G. Mm -hmm. I N G. Running. Mm -hmm. Mm -hmm. Number eight. Who is he reading to? Writing to. Exactly. Who is he writing to? Writing to. Mm -hmm. Number nine. Where are you standing? Standing. Exactly. Number 10. 
What is two? What is two? Setting two. Teacher, listening or listening? Listening, listening. Uh -huh. en, el, en el inglés americano, esa T es muda. Okay. En el británico, listen. tal vez lo va, lo va a oír un poco. Listening, let's, let's sit. Pero no. es listening. Number 11. <coughs> Who are we waiting for? Exactly. Number 12. Why are you green? Uh -huh. Why are you crying? Right? Crying. Right. Mm -hmm. Be careful with the spelling, right? You have to maintain the letter Y. Number 13. What is Lily writing? Painting. Mm -hmm. Painting. Mm -hmm. Number 14. Who is my song playing white? With? Mm -hmm. And the 15. Why is she staring at me? Exactly. Mm -hmm. Why is she staring like this, right? <laughs> Why is she's staring at me just drop letter uh, letter e and add i n g Okay, is there any question about this, uh, the vocabulary in this exercise? No, teacher. All right, then let's continue. I want to see some sizes and the conversation we've got in our manual, right? Okay, let's practice this conversation. Uh, we Did were to tell me. Sorry, teacher. Uh, so sorry, tengo muy mala la recepción de mi señal. Me perdí <laughs> lo de la actividad, teacher. Okay, but no please si do it later. Para hacerlo después. Yes, I did it. I, I sent it. Did I send? The... Yes, I sent both. Mm -hmm. Ahí los okay. tiene los dos. Okay. Okay, thank you, teacher. All right, no problem. And now we want to go to the manual. In the manual, we have a conversation. And this conversation, 
these two girls are talking about activities that they are doing this week. And this is very interesting because always we are trying to uh, make agreements and do the arrangements for getting the achievement of, or I mean, the, of the objectives of our company of just to accomplish our responsibilities, right? So let's go and read this conversation. This conversation, it's kind of short, but we want to see just one detail before, all right? Here we are. These are some scheduled events at the workplace, all right? And if we think about the events that take place or that are taking place in our workplaces these days, then we will see, for example, hello, Mary, what are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week, for example. I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Let's read it slower. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example... I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, now we want to listen to Marta Alicia and Alma, please. Marta Alicia, you are Rose and Alma is Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance, uh, advances in the company? Spirit is. Thank you, thank you very much. Is there any question about the vocabulary in this conversation? No question. No question. Okay, let's go to the breakout room and we are going to discuss, uh, I mean, we are going to answer the two questions of the pair work. What are some activities Mary is doing this week? Y vamos a hacer también de una vez esta que es de fill in the blanks with the events you have at your workplace. Ustedes tienen que agregar estas otras actividades, ¿sí? No importa que sean las de su compañero, pueden ponerlas acá, las suyas acá y las de su compañera acá, ¿ok? Ahí no va a dar ningún problema, ¿sí? La idea es completar el cuadro con este tipo de actividades, miren. Estos se llaman gerunds, ¿ok? Gerunds. Y se convierten en el nombre de la actividad, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Are you guys ready? Vamos a ir al, al breakout room. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ajá. The practice, the conversation, uh -huh. in the... Um, the activities, the... Okay, activity three and four. All right. Mm -hmm. I'll, I'm sending this through 
okay, for you to have it. Even though this is on page 33, guys, this is on page 33 in your manuals, but I'm sending it to for having it handy, okay? So here you are, guys. There you are. Let's go to the breakout rooms and everybody collaborate and participate. Hello. Hola. Hello. Okay, there you are. You too, because Carlos is as a listener, all right? So practice, Carol. Okay, teacher. Please join your rooms. Sí, solo. Bueno, envié la, la, la primera, la otra no la envié porque dijo que no sabía si le habíamos que enviar la, la última. Uh, okay. Yo se supone que le tomé captura, pero no me parece. Y la segunda había que enviarla. Pues a eso, eso no me tiraba ninguna respuesta. No, esa... Ajá, que había But it que was hacerla. it was marked up with the green color, so hello, here I am. Hey, teacher. <laughs> yeah. Okay. Um yes, if you could please send. Mm -hmm. If you could get a, a, a screenshot, please send it. Teacher, I, I... As a manner of evidence, right? Es que le tomé captura, pero al parecer no le tomé. Oh, <ríe> tomé. ok. La uh -huh. second activity uh, going uh, al grupo, había que, había que enviarla. Yes, es a manner of evidence. Siempre lo que hacemos afuera, externo, ¿verdad? De, de los sitios de nosotros, de plataforma y todo eso, que quede evidencia que este tiempo fue utilizado en esa actividad. All right. Sí era necesario, pero a mí se me pasó por alto decirles que enviaran, eh, aunque sea el pedacito donde decía check answers oh, y no. que salían de verde, en verde las, oh. las uh, que estaban buenas. All right? mm. Sí, se me pasó por alto. I'm sorry. Okay. Mm. Vaya, ¿cómo que vamos a hacer ahorita? Una, una pregunta con, con lo que tenemos que hacer ahorita. El cuadrito de abajo lo vamos a llenar con nuestros datos personales o con los datos de la conversación? No, yours. For example, eh, events from Fernando, events from Fernando's and Fernando's workplaces and Samuel's workplace, right? Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Ok. Bueno. 
Sí, sí, sí. ¿Estamos en la conversación? Vaya, ahorita voy a ver. Samuel, ¿puede, ¿puedes compartirla o...? No, no. Eh, Samuel, ¿Qué página no es? Porque fíjate que no la, no la guardé, no la tomé captura. No, 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 la última. Yo creo que ahorita la envío a WhatsApp, pero si no, ya hoy vemos que... Ahorita veo el WhatsApp. Quiero ver la última, la última que envió. Ahorita, ahorita comparto pantalla. Va. Mm. Ahí está. Si no me equivoco, creo que había que hacer el cuadrito también, va. Las actividades. Responder eh, to question. To number three. Eh, el cuadrito también que dice eh, Where is the event you have at workplace? Uh -huh. Ahí están los ejemplos, sending emails. Analyzing the advances. Vamos a poner este en el cuadrito. Advance in the company. Yes. Ready? Yes. Okay. Solo, espérame, espérame. Wait, wait. One moment. Answer. Le voy a poner. Answer. Ah, y. I am analyzing. Solo en eh, ah, okay. eh, la primera okay. de que puso I am sign, es signing. Esta. No, ajá, cambia la N por la G porque ahí dice cantando. De Sorry. <ríe> yes, aquí es. Analyzing. Ah, sí. Ahí va la N. Y aquí es N. Ahí solo. Ok. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. sí. oh, también. también. Ok. Oh. Aquí. Mm -hmm. y, It's ah, different. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. okay, teacher. Eh. Analyzing the advances. Ah, change the letter e I. Analyzing. Uh -huh. No, 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 just, uh, uh -huh. yeah, that's, For the, I, I thought you were going to change as the pronunciation I have in the chat, <laughs> but it was just for a clue how to pronounce it, all right. Yeah. Ready with the, this part? Yes. Yes. Okay. Next. Number four, your turn. Be <clears throat> in the blanks with the event to have at your workplace. Okay. Eh, ponemos dos cada uno. Sí. Okay. Uh -huh. La suya, Rona. Ya hay, ya hay tres. Ah, perdón, perdón, sí, sí. Ajá. Eh, Saving. Ah, aquí ya, ya está Saving. Ok, sería. Uh -huh. uh, Saving. Ya okay. 
yo tengo una. Escríbelo. No va a ser que le toque el verbo. <risa> Drinking a coffee. A ver. A ver. Uh, Mi es walking the park. I don't know, coffee. Um, sorry, sí, Ronaldo. Coffee. Sí. coffee y la paso café. <risa> en español, en Spanish. En Spanish. En inglés. C O O F. ¿Qué F F. No. I I. Tomando un café. Eso es lo que quiere decir. Tomando un café. Uh -huh. Ok. El mío es walking in the park. Walking okay. in the park. Walking in okay. the park. Hello. Hello, teacher. Here I am. I, I have a question. Tell me. Eh, el cuadro eh, dice de que hay que hacer eventos de nuestro propio trabajo. Entonces, por ejemplo, eh, mi compañerita ahí está haciendo tres y yo tres. Y digamos, las mías serían, basándome en el ejemplo, por ejemplo, checking reports, uh -huh. eh, organizing meetings. No sé si es así, está correcto. Yes, it is correct. Uh -huh. ah, it is correct. Yes. Great job. Uh -huh. Ok, continue. Teacher, y calling, uh -huh. calling uh -huh. clients es correct. Yes, but uh, if it is an activity, like it is scheduled because there is a potential client or a new client you have to attend, all right, or to assist someone important, then you can place it. There is no problem if you say calling clients. Mm -hmm. Okay, okay, teacher. Okay. Thank you. My pleasure. For así, the... así es. Y es, es, es así. Format. Mm -hmm. Así como lo has escrito. Así sí, está bien. Llenar formato. Se dice fill o filling. No se escucha el teacher. Solo está observando. Ah, ya lo escribió ella. Feeling no. of formats. Ah, sí. Copiar y pegar, Estefan. <risa> That is a great idea, Isabel. <risa> nice. <risa> yeah, very proactive. <risa> Eh, el, format es, el format es format Stephanie ah, format es teacher calling clients eh, está bien o, o se refiere a otras actividades no no, but um, it's okay because you are uh, doing this in a future, in a certain future. It's already scheduled. So, yes, you can write calling clients. And if it is an important client or maybe it's um, a special kind of, of client, then you say, right? For example, new clients, potential clients, uh, VIP clients. All right. Then you can say that. Okay. Y yo me decía, era de manes y formas y, y no tenía encendida la cámara. <risa> <risa> Hasta así, ya sale. Sí, así el nombre. Ajá, tell me. En la conversación está como, como algo difícil de pronunciar las palabras, son algo... Uh -huh. Which ones? Complicadas. Um, ¿Siente usted que van complicadas algunas? 
¿Como cuáles? A ver, veamos. ¿Las que están en negrita? Sí. Ah, ok, va. Serían la primera, mm -hmm. signing ¿Sí? some payrolls. Signing ¿Sí? some payrolls. Payrolls. Payrolls, planillas, payroll. ¿verdad? Uh -huh. Payrolls. Payroll. Uh -huh. signing, 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 firmar, signing, uh -huh. uh -huh. signing, Sandy, Sandy, some payroll, ajá, uh -huh. signing, no. some payrolls, payrolls, uh -huh. payrolls, o Ex payrolls, no, no, payrolls, ajá, payrolls. Como Rose, la del Titanic, al final. <ríe> Hola, Rose. No. <ríe> no, payrolls es planillas. Ajá, okay. las planillas, las listas de pago, ¿verdad? De lo que ha hecho la gente y lo que les merecen de pagar. No, yo no refería a la pronunciación del final. <ríe> ah, no, no. Este es rolls, pero tiene que subir rolls. Uh, Ok, uh, okay. Rolls. Rolls. Hmm? Rolls. 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 La, la para decir rose. Ajá. Rose. 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 That's correct, Deborah. Yes. <laughs> That is the correct pronunciation. You got Teacher, it. I have a question. Mm -hmm. Para decir, how do you say, um, uh, reporto la llamada de mi cliente? Um, aquí con esta forma sería reporting the calls of my clients. Or reporting my client's calls. Mm -hmm. Reporting. Mm -hmm. Reporting. Mm -hmm. I call clients. Sí, ok. Es que sí. les digo a las compañeras, teacher, prácticamente. Ahí se lo puse en el se... chat. Reporting my client. Ok, teacher. Es que mi trabajo prácticamente solo es llamar, llamar, llamar y casi no hago nada más. Ah, pero eso es extenuante muchas veces, sí. Es cansado, teacher, escuchar buzón de voz todo el día. I think so. Mm -hmm. Es que, ok. So reporting my clients. Reporting my client's calls. Tengo un problema con él. No sé cómo ponerlo. Ah, the apostrophe. Mm -hmm. Tal vez está en los dos guioncitos de arriba a la par del cero. Tiene que darle shift y darle a ese de la par del cero. Ahí. Bien, Stephanie. Uh. Creo que no se ve del todo. Es que lo tenés como que hacer. Teacher.
Hello. Y nosotros escribimos, bueno, yo escribí mis, mis oraciones. No sé si se las puede ver. ¿En dónde las escribió Marta Alicia? Where did you en, write them? En el chat de la reunión. De aquí, de Zoom. Ajá. Si las escribió cuando estaban en el grupo, ya no me aparecen acá. No, ahorita que volví a ingresar. Y no, no me aparecen. Bueno, por lo menos a mí, quizás porque como yo no estaba cuando usted lo hizo, yo no las puedo ver. Si gusta, me las vuelve a enviar. Uh -huh. That's good. Yes, that's correct. Very good. Uh -huh. Yo creo que eso vamos a hacer muy buena idea, Marta Alicia. Yo iba a pedirles a cada uno como siempre, pero... Vamos a ver, todos mandando sus actividades ahí. Entonces, what events are taking place in your workplaces? What events are taking place in your workplaces? Y las escriben en el chat, ¿verdad? Las dos o tres que hayan compartido con sus compañeros. Vamos. Marta Alicia says, organizing meetings, checking reports, calling clients, working on Sunday. Sunday siempre debe de ir con mayúscula, ¿ok? Capitalizing. Okay. Mm -hmm. Bien, everybody sending in the chat your events, your scheduled events. Así como los envió Marta Alicia. A ver, lo voy a volver a enviar porque algunos no estaban. ¿sí? Good, Gabriela. Teaching. La primera sí no la entiendo si quiere decir teaching my studies, my studies, or teaching to my students. Reading lessons, uh huh. Writing. Okay, uh -huh. class lessons, okay. Like the lesson plan, right? Mm -hmm. The planning, very good. Yes, yes, yours. Okay. Very good. Yamilet, Alma Yamilet says calling clients, sending emails. Very good. Helen, checking the email, receiving the documents. All right. Mm -hmm. Just check the spelling of receiving. Mm -hmm. Okay. Y los demás, a ver sus actividades. Thank you, Veronica. Checking emails, writing reports, sending emails. Very good. Mm -hmm. All right. Checking inventory, preparing delivery routes. Delivery routes. Okay. In this case, I think it will be delivery in maybe it's deliver, delivery routes or just the deliveries. Okay. Ronaldo, is it part of your job to walk in the park? Do, do you go to the park when you are working? Yes, I walk in the park. Oh, okay. Uh, do you work in the in the park? No, I'm sorry. Is uh, working is caminando, no? 
Ah, ok. Bueno, es que como era en el trabajo, pensé, bueno, es parte de su trabajo caminar en el parque. O sea, no lo comprendía por qué era. O sea, solo pensé que se había como eh, confundido de verbo, pero si es walking, ok, es algo que usted tiene planeado, ¿verdad? All right. Mm -hmm. Ok, lo voy a corregir. Mm -hmm. Writing reports, very good. Calling clients, reporting my clients' calls, that's good. Check inventory, send emails, repair computers. Uh, the computer, oh, aha. Uh -huh. Bueno, write report. Mm -mm. Accountable. Uh, en ese caso sería... The balances. Is that correct? Right. The balance report. Okay. El que dice write report a contable. Creo que sería mejor si pone write the balance report. Answer call. Answer call the suppliers. Ah, ahí tiene que ser al revés. Primero the suppliers. Y luego calls. Ok, answering. All right. Acordémonos que estamos viendo que son partes de su, or, uh, or, uh, de sus scheduled events. Ya están programados así, ¿verdad? Answering suppliers calls. Um, veamos... Mm -hmm. Very good, Stephanie. That's great. Okay, people. So let's go to the manual and let's look at this conversation. And this conversation will see the question words in action because this is the main point of our class today. We did a lot of exercises to mm, reaffirm that we need to follow the correct order of the words to com to give a complete idea and to make this make um make it understandable for people okay so following the grammar order we have this conversation and let's look this is between Luis and Rita if I'm not wrong Luis and Rita and they are talking about who is the responsible of doing the events or the things, the activities, all right? So look at these questions. What events are taking place at your workplace these days? Where are these events taking place? Who is organizing them? Okay, we need to know a lot of details, right? Rita and Luis. Luis, good afternoon, this is Rita. The new secretary, I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes, mm, they are arriving on Friday morning. All right, so now let's. Look, let's read the words in bold. Who are attending? Who are attending? Everybody, who are attending? Who are attending? Who are attending? Okay. Are attending. Y notemos algo bien importante. Last time expressions, okay? This year, this year, mm -hmm. this year is scheduled for some date in the year, all right? Where is it taking place? Where is it taking place? Where is it taking place? Mm -hmm. The IT staff is attending. The IT staff is attending. The IT staff is attending. The conference is taking place. The conference is taking place. The conference is taking place. Y después de esto decimos in. In y decimos el lugar, ¿verdad? 
in, in the great, great room. Great room. In, in the great, great room. room. Mm -hmm. When are the materials arriving? When are the materials arriving? When, when are, are the materials arriving? arriving? They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday, on Friday morning. morning. Very good. So let's listen to uh, Rita will be, allow me just to see. Isabel, you are Rita, okay? And let's look at Samuel, you are Luis. Please role play. Hello, teacher. You yes, Isabel, you are Rita. Ah, okay. Luis, good afternoon. Eh, Vaya, vamos a hacer Rita, así, miren, vamos a hacer así. Secretary, I would. Isabel, le vamos a hacer así, ok. Esta es una llamada de teléfono. Sí. Entonces, en esta llamada, usted tiene que ser así muy amable cuando entra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, suena el teléfono. Luis, right? Luis, ah, okay. good afternoon. All right, go ahead. Okay. Luis, good afternoon. This Rita, the new secretary. I just was to confirm in some information. Hey, Rita. Sure. They'll tell me. I want to know where we are asking me the annual conference the year. And where is X? Thank you, please. Plus. Well, the eat staff in attending and the conference is taking place in the great rooms. Rita, be the well. When are the materials arrived? Do you come? Go it. Yes, they are arrived on Friday morning. Ok, guys, vamos a refinar algo de pronunciación. Vamos a ver la primera. Where is it taking place? Vamos. Where is it taking place? Where is it taking place? Y este Where es the, taking place. Uh -huh. the IT staff. The IT staff is attending. The IT staff. Is attending. Ajá. Y esta frase que está aquí significa, ah, por cierto, ah, eh, a, a propósito, a propósito, ¿sí? By the way, okay? by the way, hmm? by the way, ya que me llamó, ¿verdad? By the way, uh -huh. okay, by the way. By the way. Ajá, regular speed, by the way. By the way. Mm -hmm. by the okay. Way. By the so, way. Exactly. Vamos a ver. Stephanie, you are Rita. And Fernando Enrique, you are Luis. Luis, good afternoon. Ah, quería que le hiciera, ¿verdad? El teléfono. <laughs> <laughs> Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just was, want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is taking place? Where the IT staff is attending in the conference in attending place and the grid room. 
with a bad the way, where did materials are arriving? Do you know? God is, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, thank you very much. Hello, Deborah, tell me. Participation. <laughs> you want to participate. Ok. Yes. So, vamos a hacer esta última. Miren, aquí tenemos que ponerle cuál de las palabras WH le queda bien. Ok. Vamos a ver. Er, Débora, démosle. Number one. Um, when. When are the materials arriving? All right. Very good. Number two. Um, who is attending the conference? Okay. Um, where is the meeting taking place? Great. Mm -hmm. When time, right? And the answer is Friday morning. Who is attending the conference? Well, the IT staff is, right? And where is the meeting taking place? Where is the meeting taking place? Where is the meeting taking place? In the great room, great room. Excellent, yes, in the great room. Mm -hmm. En el cuarto principal, en el grande, en el más bonito, en el auditorio, ¿verdad? en el que se hacen las reuniones de lujo. Okay, people, hasta este momento, Espero que haya sido comprendido el tema. Este, ¿Qué aprendimos? What did we learn? La teacher hace sonido de teléfono. <risa> Hoy van a soñar con ti. <risa> ok. Uh -huh. Question with we and with... Um... Mm -hmm. yeah. ING, mm -hmm. very good. Um, w H W H question words. Uh huh. Mm -hmm. So we saw this in the present continuous, right? So this is a structure to express future events, but a hundred percent sure that it's going to happen. All right. So, future events, pero también vimos los otros eventos que son en el momento que estamos hablando. ¿Cómo lo diferenciábamos? Time expressions, okay? Right. Time expressions. Things like right now or this year or tomorrow, the next week. That's the way to differentiate when they are taking place, all right? Bien, ahorita estoy por darle entrada al, en la plataforma a una actividad para que ya estemos como en, en sintonía. A ver si no me la borró, permítanme. Y ahí les va a quedar su vida para el fin de semana. Ahí hay un ejemplo de cómo hacer un parrafito de seis líneas, a six line paragraph, eh, de sí. eventos que están... Eh, tomando lugar en su compañía en estos días, ¿verdad? Puede ser esta y la siguiente semana. La idea es combinar, ¿verdad? Combinar tanto presente simple como future events, como cosas que están pasando en el momento que estoy escribiéndolo, etcétera. Temporary situations. Ajá. A ver, Débora, tell me. Este, yo quería consultarle porque es que aquel día que usted dijo que teníamos que subir las actividades... No entendí hasta qué número nos iban a evaluar. Pero sin embargo, yo hice lo que fue el examen. Hice la actividad de la, la, la actividad 1 de la unidad 3. Entonces, ahora yo quiero saber si estoy, o sea, si he estado, voy al día, pues, y que hasta qué actividad prácticamente tendremos que estar um, para hasta el día de ahora. Hoy tenemos que estar hasta la 13, hasta la eh, tarea número 13. Y tenemos que haber participado en todas las, eh, ¿cómo se llama? Los foros anteriores, ¿verdad? Y de ahí, este, usted puede adelantarse, Débora. Usted puede adelantarse, llegar hasta donde usted quiera. 
¿verdad? Pero sí, para este día debe estar hasta la 13. ¿Ok? Uh -huh. Ok, teacher, pero eh, con eso de los foros, como hubieron un, un momento, de, bueno, la semana pasada sí tuve mucho trazo, yo pues solamente vi una eh, de los videos, pero de foro yo me metí a foro y no, en, no había actividad. No uh -huh. sé si es que iba a haber actividad para que nos evaluara uh -huh. o solo nos iban a evaluar hasta la hasta las tareas que teníamos o cómo. No, todo, todo es evaluado, todito. Lo único que lo, no es evaluado eh, de, en un score, en un número, lo de las discusiones. Eso solamente les queda como un, este, como apreciativo de que ustedes están participando y son responsables, ¿verdad? Que están utilizando, eh, haciendo uso de la plataforma y de todos los recursos que se les ponen a disposición. ¿Mm? Queda okay, nada más apreciativo. Creo que no tengo problemas porque creo que las actividades del foro o alguna actividad que dejó de hacer entre medio de las tareas que teníamos, creo que no las hice. Solo he hecho las tareas uh -huh. y hice el examen que estaba. Ah, ok. Un problema no va a tener. Lo que sí que después de, de cierto tiempo, pues van a ver que no está participando y le van a decir, mire, no ha participado, ¿verdad? Y no queremos llegar a eso, aparecer en listas de no participación, ¿verdad? Eso es todo. Uh -huh. Sí, que lo que pasa es que a veces me confundo, teacher, y sí me meto al foro y Ajá. lo busco, pero como que no, no los encuentro. La actividad ah, vale. que... eh, esas son solamente dos eh, formas de entrar. Ahorita se las voy a mostrar, permítame, porque estoy eh, que me descartó todo el, la, la, la plataforma y se ha quedado en gris. Ahorita voy. <risa> okay, permítame, ahorita para mostrarle por dónde entrar a eso. Ah, es que usted está en teléfono, ¿verdad? Entonces en el teléfono sí, le aparecen dicho. dos globitos arriba de conversación. Dos globitos de conversación. Y si no, abajo de cada, de cada eh, video aparece el foro de discusión también. No me deja, no me deja subírselos. Desde temprano intenté y no sé cuál es la razón, pero sí. siempre me dice es que, que recargue la página ahorita. Ya llevo varios ratos y por eso no hicimos esta actividad en la clase. Pero... Eh, Voy a procurar que media vez yo suelte todas las ventanas para poder hacerlo. Vaya, mire, entonces me voy a poner a compartírselo. Eh, solo voy a pasar lista, sí, y me quedo con Débora porque no hay quien esté eh, programado para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, okay, si gustan, teacher. paso lista y después me quedo con Débora mostrándole, ¿sí? Vamos a ver, ¿are you ready? Uh, vamos a ver, rapidito. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Ernesto Galán Serrano. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Ok, Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Helen Saray Hernández Larín. Present teacher. José Adonai Mendoza Guillón. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidi Alfaro. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Present teacher. Estela Polanco García, Samuel Eduardo Araniva Galvez, Saúl Álvarez Pacheco, Stephanie Magalia Maya Reyes, Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña, Present teacher. Ok, everybody, have a very good night and a very good weekend. See you Monday, all right? See you Monday. And veamos, Débora, ahorita le voy a mostrar acá cómo ingresar. Hay una, eh, hay dos formas, ¿ok? En el celular usted puede ingresar de dos maneras. Eh, usted tiene como aplicación, ¿pudo instalar la aplicación o lo hace desde el browser? 
no te puedo decir vosotros. Ingreso directamente del link que nos da. Ahí ingreso a la plataforma. Ah, Pero... entonces le sale en Google, digamos en Chrome. Ajá. Sí. Vale. Entonces, ahí en Chrome eh, le, de, le despliega eh, hacia abajo, ¿verdad? No se lo despliega así como en, en... Si usted le da vuelta al teléfono, ¿le despliega completamente todas las viñetas o tiene que irlas moviendo? Va con lo que es, aparece, creo, si no estoy mal, curso, foro, plataforma, así, a lo largo. Va, ahí donde dice foro, y con... le va a salir un listado, pero ese listado uh -huh. eh, no está por tópico, sino que está donde dice todos los temas. Ok, pero me voy a, voy a tratar de entrar a, a, nuevamente a la plataforma. Los perritos se ven como que va a temblar, niños. No, vale. teacher, estos son demasiado bulliciosos tiempo, son todo bullies. el tiempo. Okay. No me dejan vale. dormir. <risa> Vaya, vamos a ver por acá. Está, mire. Uh, quería hacerlo de mi teléfono, pero yo estoy sin carga. Entonces, va, vale. mire. En esta, a mí me aparece como discussion, ¿ok? Pero uh -huh. aquí a usted le va a aparecer como foro. ¿Verdad? Uh -huh. Usted le da ahí. Así. Y le va a aparecer esto, que dice todos los temas. Este, ah, esta ahí lo despliega hacia abajo. Ajá. Entonces, ahí le va a desplegar esto. ¿Sí? Ahí están sus compañeros que han participado. Mire, son varios que han participado. Entonces, ustedes uh -huh. entran al que usted quiera, ¿verdad? Y añade su respuesta normal, ¿sí? Así. Ajá. Mira. Ya Entonces, cuando usted... Podría uh -huh. Hacerlo este fin de semana, teacher, no habría ningún problema. Sí, claro que sí, hágalo, es necesario. Entonces, usted Ajá. le pone en añadir respuesta y le va a desplegar un cuadrito. En ese cuadrito, en el teléfono es un poco cortito, chiquitito, pero usted ahí <ríe> le cabe muchísimo, o sea, no, no, no tiene límite. No vaya sí. a preocuparse por el límite. Cuando ya lo tenga listo, no se vaya solo a salir. Y también si uno se tarda mucho tiempo en este, así como me pasa a mí con la, con la plataforma que estoy planteando todo, este, y le doy enviar, no me lo acepta. Entonces hay que refrescar la página para que le agarre el enviar a veces. Normalmente no pasa eso. ¿Ok? okay Usted le da teacher. enviar y ya le va a aparecer así como han enviado sus compañeros. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. Vaya, si esa sí, forma quedo, no le quedo. funciona, si esa forma no le funciona, usted desde donde está el curso, ¿okay? desde donde está el curso, usted entra, digamos, ahorita en la sección 3, ¿verdad? Se va sí. ahí, ¿okay? Y abre en donde hayan, eh, por ejemplo, no, en estas creo que no he puesto, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí, for future events. Y luego, abajo del video, usted se va hasta abajo, hasta abajo, ahí le aparece este mismo cuadrito. Entonces, uh -huh. usted en este que dice discusión, si hay publicación como las que están allá, esas mismas son las que le van a ir saliendo. Entonces, usted le da nada más acá agregar, porque ahí le va a aparecer. Déjeme ver una donde sí tengamos. Mm, la que acabo de poner o la que puse. Ah, es que tengo dos ventanas abiertas. Tu, tu, tu. A ver, en la 13. Veamos acá. Sí, no la agarró. Porque le acabo, no hace mucho le di dos veces y no lo pude subir. ¿Okay? Y así. Uh -huh. Pero de esa misma manera, usted llega aquí al video, se va hasta abajo. Y si hay publicación ese día, usted ahí va a darle clic en donde dice enviar en vivo. ¿Ok? Ok, teacher. Bueno, son dos maneras para entrar ahí en su celular. Y okay. si no, no, tiene, no tiene aplicación, ¿verdad? Uh -huh. No, pero bueno. voy a ver. Es que lo que pasa es que no tengo mucho espacio en el teléfono para descargar. Pero sí. voy a intentar para descargar. Puede ser también que eh, depende del teléfono que usted tenga. 
así eh, hay unos teléfonos que, que son nuevos, entonces no les carga el formato anterior, entonces no lo pueden instalar. Sí, Ah, tiene sí, que ya fijarse me acordé. usted, ajá, que No, sí no, 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 sea no compatible. se puede instalar. La... No se puede instalar. Me recuerdo que usted lo dijo al principio Ajá. y no por mí. Uh -huh. Entonces hay que esperar hasta que ya la compañía renueve eso y ya podamos hacerlo. Uh Se actualicen. -huh. Exactamente, pero es de hace poco que ha pasado todo eso. Uh -huh. No. <ríe> okay. ¿Qué nos pasó No, pero... con el Android? ¿Qué? Vamos ya, 14, vea. Android 14, <ríe> vamos. Ajá. Ahí ya no entro. Uh -huh. okay. Bueno, Bueno. thank you, teacher. Ya, Ok, ya me pongo no problem. al día entonces este fin de semana. Ok, no problem, Debra, and do your homework, all right? Submit. Ok. Tell me, Marta Alicia. Sorry, yo, yo soy igual que Débora. A ver, cuénteme. Desde mi celular y Ah, no he ok. participado de los foros porque no encontraba tampoco, eh, digamos, el lugar donde buscarlo. Ok. Pero de una captura y si sí me aparece discusión. Lo que si no le muy bien es dónde meterme para poder participar. Ahí donde No dice sé si me All Topics. Ahí donde dice All Topics, en su, en su, eh, en la captura que me envió ahorita, a ver Ajá. si la vamos a poner acá, sería esta, mire, acá, donde dice All Topics. Ahí dele clic y le aparece una lista, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí usted va de una en una, entrando, poniendo su respuesta, envía, entra la otra y así. Ah, uh, okay, teacher. Uh -huh. Está bien. Ok, no hay problema. Entonces, tienen el fin de semana para ponerse al día. All right. Gracias, teacher. No problem, my pleasure. Have a very good weekend and see you Monday. Good night, teacher. Thank you. Good night. Es que se trata de este teléfono. All right, no problem. Bueno.